所以第一年的工资吧，就大概是十八万美金这样。Hi guys, welcome back to my channel. 欢迎大家回来。今天我们要聊的是 Get Ready with Me。还有呢，聊一聊你们经常问我的，华尔街的金融工作能赚多少钱？我来回答这个问题，主要是因为我以前在 Wall Street 工作，然后我老公也是一直在搞金融，所以给大家讲一讲。顺便呢，最后我也给大家讲一讲，就是去面试的时候 interview 的一些 tips， 至少是我当时 interview 的全过程。顺便我们来化一个妆。首先用妆前我用的是 g e r l a n d and Meteorites 这个 base。那首先呢，要说华尔街的工作分有很多种啊，有投行，有私募基金，有对冲基金 （private equity, hedge fund）， then you have fund funds, mutual funds， 很多很多种啊。我们今天呢，就挑那些专职的、比较 hardcore Wall Street 的那种工作来讲，就讲一讲投行。和 hedge fund 好了，因为我老公是做 hedge fund， 所以这两个我比较熟悉，我们就挑这两个来讲。现在刚刚擦完了 base 以后，我怎么觉得我今天的脸很干？我们用稍微稍微滋润一点的，我们今天用那个 C P B 的这个超贵无敌无敌贵的粉底好了，这个比较比较滋润一点。那首先说投行的话，又分为很多种。<笑>我知道在投行工作的小伙伴都知道，那你面试的时候它有几种，有 b o l d brackets， 就是那种大的。他们统称叫 BB b o l d Bracket， 嗯、呃，那些大的银行呢，包括高盛，包括 Morgan Stanley、JP Morgan 等等等等这些大的。然后呢，还有 Middle Market 是中型的，另外还有小的叫 Boutique Investment Bank。我们就为了省略啊 ，for simplicity sake， 我们不讲那些小的，就讲 b o l d Bracket 是一些大的银行。然后呢，大的银行里面呢，它又分 Front Office、Middle Office 和 Back Office。Front office 就是那些赚钱的机构，就是业务部门吧。然后 back office 就是后勤部门。我们也不讲后勤部门，我们专讲 front office， 就是赚钱的那些业务机构。业务机构里呢，我们先讲投行啊。投行里面业务机构里面，它有 investment banking。investment banking 就是投资银行部。那么它底下又分什么 syndication、debt capital markets。底下又分 ECM equity capital market 和 DCM 什么 debt capital market， 还有什么 syndication 什么的，我们都不说，我们就说 investment banking。然后 investment banking 底下又分好多组，什么 M&A 啊，有 leverage finance， 然后还有什么其他的什么 business services， medical care 什么这些我们都不管 ，in energy 什么我们都不管，我们统称就把它叫。投资银行这些 investment bank， 当时我自己是 M&A， 就是兼并与合购吧，中文叫 M&A mergers and acquisition 这个组里面的，啊，就是比较累的那个组。<笑>我给大家讲一讲，从大学里面的起薪是七万五美金的起薪，加两万块钱的 signing 和 relocation package， 他们叫 signing bonus， 就是会给你实习的机会。呃，你面谈，他给你一个正式的 offer 以后，如果你跟他 sign 了，你同意了，那这个时候他会给你一个 signing bonus， 也叫 relocation package， 就是你搬家的时候，就是说你你你搬还在上学嘛，你要是搬到纽约，搬到哪儿，他给你的这么一个搬家费吧，也叫 signing bonus， 也叫签约费的这种东西。我那个时候这个是两万美金，所以呃，你大学毕业，如果你进投行拿到这种 investment banking 的工作，呃，你。最少最少也有九万多美金，这样你能在纽约还能吃得起饭。其实纽约非常非常贵，虽然九万美金听着好像很多，但实际上非常少。当时至少我觉得很，我还是很穷的。然后呢，这个时候，呃，你是一个 first year analyst， 你是第一年的这个银分析员。bonus 拿多少要看你年底银行的这个业绩怎么样。但是呢，一般情况之下啊。最少的话应该拿到你底薪的百分之八十左右，七八十左右，多的话会超过百分之百。我第一年那个时候经济还凑合，然后我的银行的这个本身的业绩也还不错，所以我当时是拿到了九万，所以第一年的工资吧，就大概是。十八万美金这样，那听起来好像很多，但实际上你知道在纽约吗？你还没有见到钱的时候，一半人都已经交了税了。可能现在国内也基本是这样，税都很高，然后再加上你真的工作时间非常非常长，一周要工作八十多个钟头，也是很辛苦。其实每个小时赚的钱并不多，是这样的一个情况。然后这个是第一年的 analyst， 然后你第二年呢就会逐渐增长。啊、呃，如果你
大概吧，就是做到一般是一到两年以之后，你就会被呃升为 associate， 就是你 analyst， 然后 associate， 然后是 VP 或者 director， 然后是 managing director。那你在升到 associate 的时候呢，呃，那个起薪或者你有人去上 MBA，MBA MBA 毕业之后直接就可以当 associate。MBA 毕业以后的这些叫 post MBA associate， 他们一般起薪都是至少十五万到十八万之间吧，进这些 investment bank。今天用的是 Urban Decay 啊，然后 Signing Bonus 大概也是一两万这样，然后当时呢，他们的这个 Bonus 也就还高一点，所以就分你第几年啊，反正你在 VP 之前吧，你一个 Associate 挣的钱大概是二十多万美金，你一个 Analyst 刚毕业的这前三年呢，大概是十五。到二十万美金之间 ，associate 呢，你就可以是二十万到三十万之间。这里说的都是美金啊。然后你当 VP 以后，你的 base salary 就已经基本是二十万了。然后那个时候你再加上其他的，大概可以挣到三十万到四十万吧。有的时候多了，你可以挣到五十万，也是看你个人的。因为这个年底分红不是保障你一定会有啊，有可能有人拿到零，一分都没有也很可能。如果你的银行业绩不好，你什么都拿不到，谁都拿不到，也有可能。我认识人。就有的银行年底都是零，我说的只是 investment banking 啊，当然银行里还有其他的，比如 sales and trading， 呃，还有呃你们那些很多人叫叫私人银行 private banking 什么的，这些我们就都不讲了。我讲我最熟悉的就是 investment banking， 所以这些不是不是说你来了就一定一定会拿到这个钱，这个只是说一个区间。那么当到 VP 的时候呢，多的时候你就可以挣到差不多五十万美金了。但是有一些呢，比如 sales and trading 的一些 trader， 很出色的一些人，他们可能很年轻，呃，工作大概两三年，在 associate 的时候就能拿到五十万美金，这也也是有可能的，就是这要看你自己，呃，为银行赚了多少钱。这样，呃，我所知道的，就是有有一些人大概二十四岁的时候就可以拿到五十万美金这样的年薪。虽然说这个工作实际上很不简单啊，并不是说哦，他们拿到了很多钱就怎么怎么样，因为。这个真的是你挣了多少钱，你只能是从中拿一个你的你的看，并不是说你干什么都可以挣到这个钱，也并不是说谁都可以挣，是这样的一个情况。呃，然后当到 VP 之后上 Director， 就基本工资已经可以拿到三十多万了。啊，一边化妆一边说，真的很难。然后他再加上他的 bonus 什么的，能拿到六到七十万左右吧，是这个意思。然后你再上一层楼，这个不是每个人都能上得上去啊。就是说，如果你能上上去的情况之下，呃，当到 MD Managing Director， 差不多那个时候的基本工资就有五十万了，加上分红就有可能中到一百万美金这样。那如果说你是 group head， 你是某个组的这个领导，你是那个组的老板，就 group head， 那有可能拿到一两百万，呃，这样。你比如说你是 equity division， 整个这个所有的呃股票部门的这个头，或者说你自己是呃 energy group 的这个 group head， 或者你拿到是呃 investment banking 这整个这个 division 的 head， 那你那个时候拿到的工资就可能到。二三百万美金这样，然后你再升呢？如果升到了这个银行的，呃，合伙人 partner， 你看那个高盛每年不是有 Goldman Sachs partner， 他们的合伙人多的话，能够拿到一千万美金，甚至六六六七百万美金吧，是这个样子。所以他们就就很有钱了，就是华尔街人挣的钱是真的很多。虽然他们的工作也很累，压力很大，但是他们的回报，呃，真的是很很很丰厚。是这样的一个情况，这基本是投资银行 （investment bank） 它的这个一个收入的情况。那另外呢，还有人好多问我，像什么 private equity 啊，什么这些工作、私募啊，他们的啊、嗯、就是收入怎么样？其实他们呢跟投行是有一拼的，甚至有时候还多。Private equity 呢有一种东西叫 carry， 就是你投资之后，你获得回报，你拿的那个百分比，这个要好多年才能呃拿到。每一个这种私募基金啊都不一样，我我也不是特别的了解，因为我自己没没有在私募基金工作过，我只是说对行业的这个了解。我现在是看 Andy s h a d e Online， 所以我们就暂且不讲它。我可以给你们讲一讲，就是说对冲基金是挣多少钱。呃，那么对冲基金，如果你是你自己的基金的话，那你大概是一个。呃，二二十的这种收费率，当然也有很多其他的这个呃不同的这个安排，每个国家也不是特别的一样。我只是说基本行业的这样一个概念
，二二十是说你管理多少钱，你大概收取百分之二的管理费，然后你。挣出来的钱，那你就收百分之二十，你你你所赚到的这个钱。再用一下这个 benefit 的 3D brow tones 这个 c a p e l 这个胶，这个挺好的。它用完了之后可以不让你的眉毛瞎动，是这样的一个收入情况。那如果说你并没有自己的对冲基金，你是给别人的。呃，基金工作，那你会挣多少钱呢？在这种情况之下，要看你自己管的这个，你是一个 money manager， 对吧？你是一个基金经理。那基金经理呢，要看你自己管多少钱。那你自己管的钱数，还有你能赚的钱数，直接呃影响了你的收入。呃，口红呢，我今天用这个 Zara 的 Ross。带着一个深一点的颜色把它中和。这个是交来的六十五号，我很喜欢把好几个口红叠起来出来的颜色。然后我再在外面盖一层深一点颜色。这个是啊 Zara 的米娅米娅。那如果你是一个基金管理人的话，一般情况下基金管理人。中号的，我们不说特别牛的，中号的吧，你大概管个一到三亿这个区间的这个美金的钱。那么你能赚多少钱？当然你的就是 basic 收入，你的保底工资就很低，当然是含业里很低，但是跟其他的不工作比，可能还是很高的。比如说你的保底是啊十五万。美金，那你拿到的工资就是你用这一两亿美金所赚到钱里面大概百分之十到十五，这个每个基金都不一样的。但是你最终的收入是多少？那这个真真是凭你自己的实力。如果你能赚很多的钱，那你自己就多；如果你不能赚的话，你可能就会被炒鱿鱼。这是一个压力非常大的工作，虽然非常 lucrative， 非常。It's super lucrative, but it's not easy. It's very difficult to make money, and it's super stressful. 所以，呃、uh, ，想要寻求这个职业的人，一定要想一想，你是不是 ready to deal with the stress? 因为非常非常 stressful. You have to ask yourself whether you're ready to deal with. So, whoever wants to work in the hedge fund industry, you have to ask yourself whether you are totally ready for the stress. 想在这个行业工作的人，也要问问自己，是不是愿意经受这么多的。很长的工作时间，这个工作强度和工作压力，那我自己就是因为受不了，所以离开了。算了吧，我不挣那份钱了，实在太难了。我还是呃选择轻松一点的工作吧，这是我个人的看法啊。我不知道你们是怎么想的，有的人真的是很喜欢，所以嗯，如果你很喜欢的话，我觉得也很好，可以去努力的试一下。高光瓶用 Carly Bible 这个盘里面的，如果说你很想。呃，得到一份这样的工作，就一定要做好，非常辛苦，然后可能要经常加班。如果你当经理人，就非常非常累，这个是很辛苦的一个工作。真的是，我突然间觉得这个世界上真的没有免费的午餐，薪酬多的工作通常都非常非常非常的累。擦上，我现在劝你们不要干这份工作，但是有很多人很想赚很多钱，然后。想要这份工作呢，我再告诉你们一些面试时候的呃这个技能，还有就是怎么样能得到一份华尔街的工作。我们干一下。啊，你们如果喜欢的耳环，这个耳环是在 ASOS 买的，很多人问我这些饰品是哪哪买的，我基本都是在 ASOS.com 上面买，然后也不贵，就是带着玩的。平时我妆样子就画好了。现在我们来聊一聊怎样得到一份华尔街的工作。那华尔街的工作基本，它你要是毕业就想去的话，它主要是靠叫 on campus recruiting， 就是他会去校园那里招这些雇员。那校园雇员呢，你可以通过学校的这个 career center， 学校的这个职业中心那里去报名。嗯、呃，那基本呢，他都是去全美最顶尖的学校。如果你的 undergrad， 你的学士学位不是一个特别好的学校，你可以回去上 MBA。当时我在 Columbia 上 MBA 的时候，就有很多很多的 bank 都去 on campus。Recruiting, 你通过学校把你的简历递上去，然后 undergrad 也是一样啊，学士的时候也是一样。我是通过学校递了我的简历，然后呢，学校他会看这些简历，从这简历中挑出来第一轮叫 first round interview， 一般都是 on campus， 他们会派人呃到你的 campus， 到校园里面去，然后他会从选出来的这些简历里面来挑人，在学校里进行面试。那第一轮面试的时候，基本不会问到你一些太技术方面的问题，你一定要准备他有。
normal questions， 就是 regular questions， 还有就是 technical questions， 就是比较技术层面的，就是你一定要懂一点金融啊，你不能一点都不懂的话，就很难拿到这样的工作。那如果你学的不是金融的话，你一定要懂一点。那第一轮呢，一般不会问到太多 technical， 不会问到你技术方面的问题。第一轮呢，他会问你一些 ，I'll tell me about yourself or、uh, why do you want to work for this bank? Why do you want to work for us? Why do you want to become an investment banker? Which field do you want to go into? 或者说 ，What's your biggest strength and what's your biggest weakness? 或者说啊、uh, ，tell me about your biggest accomplishment， 就是这这种问题。比如人家问你，哦、oh, ，first of all， tell me about yourself， what's your major？ Why do you want to work for an investment bank？ 或者他问你 ，Why do you want to go into the financial field？ 这种都是他可能会问你的问题，你一定要准备好。如果你怕自己紧张，就之前对着镜子练，找朋友跟你练，把你这些问题都。弄得非常熟了，他问你的时候，你就可以对答如流。然后第一轮如果你过了，一般情况下第二轮如果你不在纽约的话，他会把你飞过去，然后去参加一种叫 Super Day， 就当天晚上他会带你去特别高级的牛排餐厅啊，然后 Wine you and Dine you， 就特别开心的啊、呃、去介绍他们。然后转天一整天，你大概要进行六七个 interview， 我那时候一共见了六七个这个银行的人。他们每个人都来记你，问你问题，整个这一天你都在这个银行里度过，然后你跟他们整个这一个组的人都会见面。那那个时候他就有可能一般的问题，他会问到你一些比较 technical 的问题。我记得当时，呃，我拿到的问题就有人问我 balance sheet 上面的 goodwill 是什么意思？他问你 goodwill 是什么意思？这些你都要。知道，或者他问你 What's EBITDA？ 这些东西你都都都要最基本的，你可以不知道特别。比如说他问你哦， oh, 那个 financial modeling， 他说、uh, Do a waterfall depreciation？ 这个肯定不可能，你拿上来拿 Excel 就给他弄，弄不了，对吧？所以你一定要知道最浅层次的这些 basic 的 financial terms， 这些 jargon， 你一定要会。这样的话给他有很好的印象。嗯，基本上就是这样，你一定要 appear likable。让人喜欢，然后非常勤奋，然后很 eager to learn， 想要学习这种态度，呃，希望你就从那被挑上。然后你面试完之后，你回去，大概过了没多久吧，他就会给你一个 offer， 或者说呃不给你一个 offer， 呃，但是你如果到了 super day 以后，他给不给你 offer， 他都会给你一个答复。呃，如果第一轮的话，你可能没没没没被选上，他可能就不会再理你了。但是如果你去了 super day， 他不要你的话，他会打电话，他会说 sorry， it's not good time， it's not good fit。他会说以后我们有有有这种 opportunity， 还会再找你这样啊。Uh, 然后如果他选中你了，就 congratulations， we would like to extend you an offer。那这个时候就 congratulations， 你就可以成为华尔街的一。一元可以叫什么金领吗？我不知道啊。如果你能坚持下来的话，我自己坚持不下来。好，那这个呢，就是基本上华尔街工作的一些概念。那刚刚讲到，其实投行呢跟这些基金还是不一样的。基金呢，它因为这些都是私人的嘛，所以他们的这个监管的需要，呃，跟政府报告的东西呢，也都也都完全不一样。作为基金的经理人，如果你拥有这个基金的话，那真的那就要看你。自己管理这个基金的能力，那像中国很多很有名的，像高瓴啊什么的，他们都多少人这些机构的投资者都拿着钱想着他们帮着投资，他他都不要。那这种你赚的钱就不用说了。全世界最大的对冲基金叫呃桥水，你们都听说过 Bridgewater， 他的创始人叫 Ray Dalio， 达里奥先生。那他自己大概是大概有。呃，我想他说有一百四十多个亿美金，应该是非常，还是一百五十亿美金，我忘了，非常非常有钱。那其中还有一些其他的这些对冲基金的人，他们真的一年就可以挣到十亿美金。我以前听说那个 Stevie Cohen， 他那个 S A C Capital 以前曾经有一年，他大概给自己 one point five billion， 好像是十五亿美金的这个年薪。那这些都是 legend， 这些都是传奇人物了。一般的人是没有挣那么多钱的。但是总而。言之，说起来，金融行业呢是会比其他行业啊、呃、赚更多钱的行业。但是近几年好像在科技界啊、呃、赚钱来讲，会会比在那个金融界又要多了。哪怕这是你是打工的，也也也比别人挣的要多了。嗯，可以说金融界是一个非常辛苦的、非常 stressful 的 job。所以不要光看就是光鲜的一面，这些人很有钱，但实际上他们背后的付出真的非常非常的难。我大概只做了两年的投行，我当时觉得我自己的人大概老了十岁，非常非常辛苦。所以。大家如果想进入这个行业的话，一定要想清楚。我觉得他还是好像比较，呃，适合那种，比较坚韧的人。至少我不是很坚韧。嗯、呃，我给大家说这些信息呢，是要跟大家讲好的一面是你在金钱上可能会得到比别的工作回报很多，但是在另一方面你要付出很多。所以。You find a balance, right? You 自己去找那个平衡 OK, today we'll talk about this. Ah, if you like my channel, don't forget to subscribe. 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 Don't forget to sub
thumb it up. 然后你有什么问题呢，也可以在底下 post 问我 questions you have about the entire interview process. 我也很开心的可以帮你去解答这些问题。还有还有还有，就是别忘了在其他的平台上也关注我哦，微信、微博、小红书，还有油管、B 站，我都在上面跟你们聊。然后你们还有什么其他的想知道的问题？所有一切关于金融的，因为我在这个行业干了很多年，接触这个方面很多的人，所以我也可以问你们。给你们解答，好不好 ？OK， 那今天就聊到这儿吧，我们下次再见，拜拜。然后最后我们喷上我们的，哦，还没有擦高光。What am I thinking？ 不能一边说话一边画，我觉得我的脑子都不行了。